கத்தோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த ஓய்வு நாளின் நிறைவு ஆராதனையில் நாம் தேவனுடைய பாதத்திலே மீண்டும் ஒன்று கூடி அவருடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு தேவன் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு இயேசு விநாமத்தில் வரவேற்கிறேன் இந்த மாலை பொழுதில் நமது தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு லைக் அ டவ் புறாவை போல புறாவை போல லைக் அ டவ் என்ற தலைப்பின் கீழே படிக்க போகிறோம் மேதகமத்தில் புறா என்பது சிறப்பான ஒரு பறவை மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு பறவை அழகான பறவை அன்பான பறவை அந்த பறவை கூட்டத்தை முந்தா நாள் பார்த்தோம் நேற்று முன்தினம் ஒரு நம்முடைய அட்வென்டேஜ் விசுவாசி ஒரு ஒரு விசு ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு சென்றிருந்தோம் அங்கே ஏராளமான புறாக்கள் வச்சுருந்தாங்க நிறைய புறாக்கள் இந்த புறாக்கள் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு புறாவை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு மனதில் ஒரு உணர்த்துதல் உண்டாயிற்று அதனால் புறாவை போல என்று நாம் இப்பொழுது படிக்க போகிறோம் இந்த புறா என்ற பறவை அது நம்ம எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் முறையாக இடம் பெற்றிருக்கிறது நோவா பேழை ஜலப்பிரளயம் அந்த அனுபவத்தில் தான் புறாவை குறித்து முதல் முறையாக வாசிக்கிறோம் இது பழைய ஏற்பாட்டில் முதல் இடம் புதிய ஏற்பாட்டில் முதல் முறையாக புறாவை பற்றி எங்கே வாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்தாராம் புறாவின் ரூபம் கொண்டு அவர் மேல் இறங்கினார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் மத்திய மூன்றாம் அதிகாரம் புதிய ஏற்பாடு மத்திய மூன்றாம் அதிகாரம் புறா பற்றி பேசுகிறது பழைய ஏற்பாடு அதிகம் எட்டாம் அதிகாரம் புறாவை பற்றி பேசுகிறது இந்த புறா ஏன் பரிசுத்தாவி என்று சொல்லும் பொழுது புறாவின் ரூபம் கொண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது வேறு பறவைகள் ஆண்டவருக்கு கண்ணிலே தெரியவில்லையா ஏன் புறா தெரிந்தது அதிலும் குறிப்பாக ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஞானஸ்நானத்தின் பொழுது புறா இறங்கியதே அதுக்கு பிறகுதான் புறா இன்னும் பிரபலமாகிவிட்டது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே புறாவை போல என்ற தலைப்பில் படிக்க போகிறோம் ஒரு சிறு ஜமசிவமா நல்ல தகப்பனே நம்முடைய நாமத்திற்கு நன்றி இந்த நாளிலே புறாவை போல என்ற சிறு தலைப்பின் கீழே நம்முடைய சத்திய வார்த்தையை படிக்க போகிறோம் கர்த்தரங்களோடு கிருமையாக பேசி எங்களுக்கு புறா மூலமாக நல்ல போதனைகளை கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டவரே அந்த போதனைகள் படியே நடக்க எங்களுக்கு பலத்தை தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக கத்தாவை பேசும் ஆவியானவர் மூலமாக ஆவியானவர் மூல ஆவியானவர் மூலமாக பேசும் கத்தாவை சொல்லும் அடியார்கள் கேட்கிறோம் நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் கிருமை தாரும் ஏசு விநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் மத்திய பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து புறாவை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் மத்திய பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்க கேட்டோம் ஆடுகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் பன்னிரெண்டு சீஷர்களுக்கும் சொன்னார் ஆகையால் சர்பங்களைப் போல வினா உள்ளவர்களும் புறாக்களைப் போல கபடற்றவர்களுமாய் இருங்கள் இந்த வசனத்தை பற்றி மத்திய பத்து பதினாறின் அடிப்படையில் ஒரு தனி பிரசங்கமே பண்ணியிருக்கிறேன் சண்டே விஸ்டம் என்ற தலைப்பில் ஞாயிறு ஞானம் என்ற தலைப்பில் லாக்டவுன் டைமில் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணேன் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் சண்டே விஸ்டம் தாஸ் குமார் அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா அந்த பிரசங்கம் வரும் இந்த மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பற்றி முழுக்க முழுக்க அந்த செய்தி இன்றைக்கி இந்த வசனத்திலிருந்து புறாவை பற்றி மட்டும் படிக்க போகணும் ஆண்டு சொன்னார் ரெண்டு பிராணிகளை சொல்லி சர்பங்களைப் போல வினா வினான வாய்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் இருக்கு ஆஸ் வாய்ஸ் ஆஸ் சர்பன்ஸ் சர்பங்களைப் போல ஞானம் உள்ளவர்களாகவும் புறாக்களைப் போல க 
கபடற்றவர்களாகவும் அதாவது தீங்கு நினைக்காதவர்களாகவும் தீங்கு செய்யாதவர்களாகவும் இருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அங்கவே ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு விஸ்டம் அண்ட் இன்னசன்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியமான குணலட்சணங்கள் ஞானமும் தீங்கிழைக்காத தன்மையும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான குணங்கள் அதனால தான் ஆண்டவர் இந்த வசனத்தில் பாருங்களேன் நாலு விதமான பிராணிகள் பற்றி பேசுவார் ஒரே வசனத்தில் நாலு பிராணிகள் ஆடுகள் உணவுகளுக்குள்ளே அப்படி தானே சர்ப்பங்களை போல இருங்க புறாக்களை போல இருங்க சரி தானே ஆண்டவர் நாலு ஜீவராசிகளை ஒரே வசனத்தில் சொல்கிறார் ஆடுகள் யார் ஆடுகள் ஆண்டோட பிள்ளைகள் உணவுகள் யார் ஆண்டவருடைய எதிராளிகள் சரி அப்போ ஆண்டோட பிள்ளை எப்படி இருக்கணும் சர்ப்பங்களை போல இருக்கணும் புறாக்களை போல இருக்கணும் சர்ப்பங்களையும் புறாக்களையும் போல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதை நம்ம படிக்கணும்னா ரொம்ப நேரம் படிக்கணும் அதனால் இன்னைக்கு புறாவை பற்றி மட்டும் படிக்க போகிறோம் இன்னொரு வாய்ப்பு ஆண்டவர் கொடுத்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த மத்திய பத்து பதினாறு திரும்பவும் படிப்போம் வேறு கோணத்தில் புறாக்களை போல கருத்தருடைய பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும் ஏன் ஆண்டவர் புறாவை போல் இருங்கள் சொன்னார் புறாட்ட இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான சிறப்பான பண்புகள் முதலாவது முதலாவது மீக்னஸ் சாந்தம் இந்த புறா எப்படிப்பட்ட பறவை ஒரு சாதுவான பறவை சாந்தமான பறவை அப்படி தானே சரிங்களா அதனால ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து மேல புறா வந்து இறங்குச்சு ஆவியானவரும் மிகவும் சாந்தமானவர் மிகவும் மென்மையானவர் ஏன் புறா அப்படி சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னா புறாவுக்கு என்ன இல்லை பித்தப்பை கிடையாது நோ கேல் நோ கேல் ஜிஏஎல்எல் நோ கேல் புறாவுக்கு என்ன இல்லை பித்தப்பை கிடையாது அப்போது அது எப்படி இருக்குது ஒரு சாதுவான பறவையாக ஒரு சாந்தமான பறவையாக இருக்கிறது அப்போ நாம் எப்படி இருக்கணும் புறாக்களை போல இருக்கணும் அப்ப சாந்த குணம் நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டும் சாந்த குணம் இருக்கா எங்க இருக்கு கோபம்தான் வருது பழி வாங்குற எண்ணம் தான் நமக்கு வருகிறது வேதாகமத்தில் ஸ்தேவான் ஸ்தேவான் கல்லெறிஞ்சாங்க அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனத்தில் என்ன ஜோம் பண்ணார் என்ன ஜோம் பண்ணார் ஆண்டவரே இவர்கள் பாவத்தை இவர் மே இவர்கள் மேல் சுமத்தாதிரும் அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனத்தை பாருங்களேன் அப்பொழுது கத்ராயேசுவே என் ஆவி ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அவன் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஜோம் பண்ணுறாரு அறுபதில் பாருங்க அவனோ முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் எவ்வளவு பொறுமையா சாந்தமா சாதுவாக இந்த ஸ்தேவான் செயல்பட்டு இருக்கிறார் அப்போ புறாவுக்கு என்ன இல்லை நோ கேல் பித்த பை இல்லை அதே போல ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் நமக்கெல்லாம் பித்தப்பை இருக்கா இல்லையா இருக்கு ரெண்டு பித்தப்பை இருக்கு நமக்கு எத்தனை பித்தப்பை இருக்கு ரெண்டு பித்தப்பை இருக்கு ஒன்று இங்கே இருக்கு இன்னொன்று இங்கே இருக்கு சரிங்களா எங்கே வச்சிருக்கிறோம் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்று இருக்கு இறப்பை பக்கத்தில் ஒன்று பித்தப்பை நேச்சுரலாக இருக்கிறது இருக்கு இன்னொன்று நம்ம மூளையிலே ஒரு பித்தப்பை வச்சுருக்கோம் பித்தப்பை கிடையாது சொல்கிறேன் கசப்பு கோபம் போட்டி பொறாமை எரிச்சல் பகை பழி வாங்குற எண்ணம் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் ஆண்டு சொன்னார் 
புறாக்களை போல கபடற்றவர்களாய் இருங்கள் அப்ப முதல் குணம் புறாவின் குணம் மீக்னஸ் மீக்னஸ் சாந்தம் அது சாதுவான பறவை அதுதான் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குணம் என்றும் பேதுரு அழகா சொல்றார் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்காம் வசனங்கள் அவர் சொல்றது என்ன ஒன்று பேதுரு மூணு அதிகாரம் மூணு நாலாம் வசனங்கள் படிக்கிறோம் மயிர பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கிறது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விளையேறு பெற்றது குணம் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற அந்த சாந்த குணம் அந்த குணம்தான் உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கணும் இந்த புறா சாதுவாக இருக்கும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஊழியத்து போகும் பொழுது அந்த பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தில் போகும் பொழுது ஆண்டு சொன்னார் நீங்கள் போங்க உணாய்களுக்குள்ளே உங்களை அனுப்புகிறேன் நீ போகும் பொழுது எதிர்ப்புகள்லாம் வரும் எப்படி இருங்க புறாவை போல இருங்க அதே சமயத்தில் சர்பத்தை போலவும் இருங்க அதாவது சர்பம் ஒருவர் தன்னை தாக்க வரும் பொழுது தப்பித்துக் கொள்ளும் புறா என்ன செய்யும் அதை யாரையும் தாக்காது ஆனால் பாம்பு தாக்கும் ஒருவர் தாக்க வந்தால் தப்பித்துக் கொள்ளும் புறா என்ன செய்யும் மற்றவர்களை அது தாக்காது அது வேகமாக பறந்து போயிடும் சரி தானே அப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதிரடையான சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதில் தப்பித்து கொள்ள சர்பத்தை போல இருங்க அதே சமயத்தில் நீங்கள் யாருக்கும் தீங்கும் புறாவை போல செய்யாதீர்கள் என்று சொன்னார் சாந்த குணம் நமக்கு அவசியம் நோ கேல் நோ கேல் பித்தப்பை இல்லை நாம் யார் மீதாவது கசப்பு வைத்து கொண்டு இருப்போம் என்று சொன்னால் பித்தப்பை வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓவரம் அதுவே அந்த சாந்த குணம் நமக்கு தேவை ஏசு சொன்னாரு நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று மத்திய பதினோரு அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பதுல சொன்னார் இரண்டாவது சிறப்பான பண்பு என்னவென்றால் இன்னசென்ஸ் இன்னசென்ஸ் தீங்கின்மை தீங்கற்ற தன்மை தீங்கு செய்யாத குணம் அல்லது ஹார்ம்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் as harmless as a dove புற என்ன செய்யாது தீங்கே செய்யாது சரிங்களா கொண்டுக்குள்ள இருக்கிற கிளி கிட்ட கை வைங்களேன் கிளி என்ன செய்யும் கிளி கடிக்க வரும் ஆனால் புறா கிட்ட வைங்க புறா அப்படி 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 இப்படி போயிடும் சரி தானே புறா தீங்கே செய்யாதுங்க தீங்கே செய்யாது அப்படி யார் இருக்கணும் நாம் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சாதுவான குணம் படைத்தவர்கள் தீங்கற்ற தன்மை உள்ளவர்கள் இவங்களுக்குள்ளதான் ஆவியானவர் என்ன செய்வார் வாசம் பண்ணுவார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் பரிசு தாவியானவர் எப்பயாவது கிறிஸ்து விட்டு விலகினார் என்றிருக்கா வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்து ஆவியானவர் துக்கப்படுத்தி விட்டார் அதனால் ஆவியானவர் இயேசுவிடமிருந்து விலகி போய்விட்டார் ஏதாவது வசனம் இருக்கா இல்லவே இல்லை அவையன் அவர் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்தனால அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு நல்ல முன்மாதிரியாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து யாருக்குமே தீங்கு செய்யவே இல்லை இந்த தீங்கின்மை இன்னசென்ஸ் இன்னசென்ஸ்ன்றதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நாட் டு டிசீவ் ரெண்டாவது நாட் டு ஹர்ட் இந்த புறா என்ன செய்யாது யாரையும் வஞ்சிக்காது ஏமாற்றவும் ஏமாற்றாது புறா யாரையும் ஏமாத்தாது 
சரிங்களா நாம் என்ன செய்வோம் மனசில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஒன்று பேசி ஏமாத்திரும் அதான் ஹார்மிங் அதர்ஸ் நம்ம எப்படி இருக்கணும் ரோமர் பதினாறு பத்தொம்போதில் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பாருங்கள் ரோமர் பதினாறு பத்தொம்போதில் பிற்பகுதி ஆனாலும் நீங்கள் நன்மைக்கு ஞானிகளும் தீமைக்கு பேதைகளுமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நன்மைக்கு ஞானிகள் தீமைக்கு பேதைகள் எப்படி தீமை செய்யணும்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கணுமா நன்மை செய்யறதுக்கு மேதைகளா இருக்கணுமா தீமை செய்யறதுக்கு பேதைகளா இருக்கணுமா படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க ஓசியா புத்தகம் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆண்டு சொல்லியிருப்பாரு பேதையான புறா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் பேதையான புறா அப்ப பைபிளே சொல்லுது புறா எப்படிப்பட்ட பறவையா அது பேதையான புறா மேதையான காக்கா காக்கா பாருங்க ரொம்ப மேதை அப்படித்தானே காக்கா ரொம்ப மேதையா ஞானி மாதிரி செயல்படும் நம்ம அந்த காக்கா கதை கூட படிச்சிருக்கோம்ல காக்கான்னு சொல்றதுக்கு வடையை கீழே போடுன்னு பார்த்தா அதை என்ன பண்ணிச்சான் வடையை தூக்கி கால் கடியில் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் காக்கான்னு கத்திச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் புறா அனுப்புனாரு நோவா திரும்பி வந்துச்சு காக்கா அனுப்புனாரு திரும்பி வந்துச்சா வரல அது பெரிய ஞானி தனக்கு வெளியில் சாப்பாடு கிடைக்கிதுன்னு அது அங்கேயே அசுத்தம் பிணங்களையே சாப்பிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பேழைக்கு பேழைக்கு வெளியில் ஆனால் புறா என்ன பண்ணிச்சு உள்ளே வந்துருச்சு சரி அன்பான தேவை பிள்ளைங்களே அப்போ பாருங்களேன் இந்த புறா யாரையும் வஞ்சிக்காது அது தீங்கற்றது ஆனால் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் சங்கீதம் பன்னெண்டில் ரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் சங்கீதம் பன்னிரெண்டு ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது அவர்கள் தங்கள் தோழரோடு போய் பேசுகிறார்கள் இச்சக உதடுகளால் இருமனதாய் பேசுகிறார்கள் அப்படிதான் நம்ம இருக்கிறோம் ரெண்டு மனசாக பேசுறது அடுத்தவங்களை பற்றி தீங்கா பேசுறது பைபிள் சொல்லுது தீத்து மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் ஸ்பீக் ஈவில் ஆஃப் நோ மேன் ஒருவனை குறித்தும் தீது பேசாதீங்கன்னு இருக்கு யாரை குறித்தும் என்ன செய்யக்கூடாதான் தீது பேசவே கூடாது தீது சூது எல்லாம் நம்ம இருக்கவே கூடாது அப்படிதானே இருக்க வேண்டியது தூது அவ்வளோதான் சரிதானே நம்ம கையில் ஆண்டு ஒரு தூது கொடுத்துருக்கிறாரு தீது செய்ய வேண்டாம் சூது கொள்ள வேண்டாம் தீது செயலில் காட்டுறது சூது மனசில் வச்சுக்கிறது சூது மனசில் இருந்தால் தான் தீது வெளியில் வரும் சரிங்களா தூது பெற்ற பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் தீது சூது அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே ஆகவே புறா தீங்கற்ற குணம் படைத்தது அப்படி என்ன அர்த்தம் இட் டஸ் நாட் டிசீவ் டவ் டஸ் நாட் டிசீவ் புறா யாரை ஏமாத்தல் அதே சமயத்தில் இட் டஸ் நாட் ஹர்ட் ஆல்சோ மற்றவர்களை அது பாதிக்கவும் செய்யாது பிறரை காயமும் படுத்தாது ஆண்டு சொன்னார்ல கபடற்ற உத்தமை சிறவேலன் யார் பத்தி சொன்னாரு நாத்தான் வேலை பற்றி யோவான் ஒன்று நாற்பத்தி ஏழுல சொன்னார் கபடற்ற இதோ கபடற்ற உத்தம இசிறவேலன் அப்படின்னார் நாத்தான் வேலை பற்றி அப்போ அந்த மாதிரி நாடகம் போடலை நாத்தான் வேல் நாத்தான் வேல் ஒரு சூதற்றவனாக தீதற்றவனாக அவன் இருந்தான் ஆகவே ஆண்டோட பிள்ளைகள் மற்றவங்களை ஏமாற்றி இருக்கக்கூடாது கபட நாட நாடி இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது அதே சமயத்தில் விஷ் நாட் ஹட் அதர்ஸ் பிறரை காயப்படுத்தி விடவும் கூடாது இந்த புறாவுக்கு ஏதா கொம்பு இருக்கா புதா புறாவு கொம்பு இருக்கா புறாவுக்கு ஏதாவது தந்தை இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது புறாவுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கும் கிடையாது அப்படிதானே சில ரெக்கைகள் காலில் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் சிறகுலாம் சின்ன சின்ன லெவலில் முளைச்சிருக்கோம் சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் 
இந்த புறாக்கள் பாருங்க கொம்போ தந்தமோ அல்லது கொத்தக்கூடிய கழுகுக்கு இருக்கிற கூர்மையான அழகோ எதுவுமே இருக்காது பார்த்தீங்களா அப்போ ஆவியனுடைய அடையாளமாக தேவன் இந்த புறாவைத்தான் காட்டியிருக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே சாமுவேல் வசல கெட்டாவ் சாமுவேல் ஒரு புறாவை போல யாருக்காவது தீங்கு செஞ்சிருக்கிறாரா நீங்கள் பாருங்கள் அவரே சொல்லியிருப்பார் ஒன்று சாமுவேல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் ஒன்று சாமுவேல் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அழகான வசனம் இதோ இருக்கிறேன் கர்த்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன் யாருடைய கழுதை எடுத்துக்கொண்டேன் யாருக்கு அணியாய் செய்தேன் யாருக்கு இடுக்கு செய்தேன் யார் கையில் பரிதானம் வாங்கி கொண்டு கண்சாடையாய் இருந்தேன் சொல்லுங்கள் சாமல் கேட்கிறார் பாருங்க யாருக்கான தீமை செஞ்சிருக்கிறேனா யாருடைய பொருளையாவது நான் எடுத்திருக்கேன் அபகரிச்சிருக்கிறேனா இல்லையே சரிங்களா அப்போ புறா யாருக்கும் தீமை செய்யாது யாரையும் வஞ்சிக்காது சாமுவல் அப்படித்தான் இருந்தார் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் நானும் அப்படித்தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ முதல் என்ன படித்தோம் நோ கேல் ரெண்டாவது நோ கைல் ஜியூ ஐ எல் இ நோ கைல் கைல் என்ன அர்த்தம் கபடம் இருக்காது ஆண்டவர் இந்த கடைசி காலத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் சிறப்பான ஜனக்கூட்டம் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் பற்றி சொல்லும் பொழுது வெளிப்படுத்தல் பதினாலு அஞ்சுல அதான் சொல்றார் இவர்களுடைய வாயில கபடம் காணப்படவில்லை இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக மாசில்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள் சரிங்களா அடுத்த குவாலிட்டிக்கு போறோம் அன்பானதே பிள்ளைகளே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நோ கேல் புறாவுக்கு பித்தப்பை கிடையாது அது சாந்த் சாதுவானது ரெண்டாவது நோ கைல் புறாவுக்கு வஞ்சிக்கிற தன்மை கிடையாது அது யாருக்கு தீமை செய்யாது என்று பார்த்தோம் ஆனால் நீ உலகம் பாருங்க எல்லாம் தீமை தான் செய்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் தீமை ஆண்டவரை அறிஞ்சவங்களும் பைபிளை கையில் எடுத்தவங்களும் பிறருக்கு தீமை செய்யத்தான் பிரயாசப்படுகிறார்கள் மீகா ஏழு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் தேசத்தில் பக்தி உள்ளவன் அற்று போனான் மனுஷரில் செம்மையானவன் இல்லை அவர்கள் எல்லாரும் ரத்தம் சிந்த பதிவு இருக்கிறார்கள் அவனவன் தன் தன் சகோதரனை வலையிலே பிடிக்க வேட்டையாடுகிறான் அப்படித்தான் இருக்கு உலகம் சரிங்களா ஃபுல் ஆஃப் கைல் எல்லார் உள்ளங்களிலும் கபடம் நிறைந்திருக்கிறது அதனால ஆண்டு சொன்னார் புறாக்களைப் போல இருங்க நோ கேல் நோ கைல் மூன்றாம் கடைசி பாடம் புறாட்டிற்குடைய சிறப்பான பண்பு என்னது அப்படின்னா பியூரிட்டி முதல்ல என்ன படித்தோம் மீக்னஸ் சாந்த குணம் ரெண்டாவது இன்னசென்ஸ் தீங்களை காத்தன்மை மூணாவது பியூரிட்டி பரிசுத்தம் இந்த புறா விரும்புவது ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் பியூர் ஏர் அண்ட் பியூர் கிரெயின் சுத்தமான காற்று சுத்தமான தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் சுத்தமான காற்று சுத்தமான தண்ணீர் சுத்தமான தானியம் சரிங்களா அந்த புறாக்களை பார்த்தோம் இல்லை பொறிகடலை போட்டோம் பொறிகடலைய அவ்வளோ அழகாக அந்த புறாக்கள் சாப்பிட்டன அழகாக புறாக்கள் அழகாக புறாக்கள் புறாக்கள் எல்லாம் அந்த இந்த பொறிகடலையை சாப்பிட்டுச்சு பியூர் கிரெயின் சுத்தமான தானியம் சாப்பிடும் புறாக்கள் புறா ஒரு வெஜிடேரியன் புறா ஒரு சைவம் ஆண்டு சொன்னார் புறாக்களை போல இருங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அன்பான தே பிள்ளைகளே அசுத்தமான இடங்களிலே புறம் இருக்க 
இந்த நோவா கதையில் பார்த்தோம் இல்லை காக்கா என்ன பண்ணிச்சு பிணங்களை போய் திண்டிருக்கும் அதனால தான் அந்த போன காக்கா திரும்ப வரவே இல்லை ஏன்னா சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு பிணங்கள் அங்கங்கே இத்தனை பேர் செத்து போனாங்கல்ல ஜலப்பிரலயத்தில் பிணங்களை திண்டே இருந்துருச்சு ஆனால் புறா வந்து விட்டது அப்போ ஆண்டோட பிள்ளை எப்படி இருப்பாங்க படித்தோம் இல்லை வெளிப்படுத்தல் பதினாலு அஞ்சில் இவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டோட பிள்ளைகள் மாசற்றவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அசுத்தம் இருக்காது அப்போ நம்ம செய்கிறது பார்க்கறது கேட்கறது பேசுறது அசுத்தமாக இருக்கா மொபைல் பயன்படுத்தி பார்க்கறதும் கேட்கறதும் அசுத்தமாக இருக்கா சொன்னாரு புறாக்களை போல இருங்க அப்படின்னு ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு ஒன்றுல ரெண்டு குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட வாக்கு திட்டங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடினால் பிரியமானவர்களே மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் அசுத்தம் எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்ம சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடு பூர்ணப்படுத்த கடவோம் பரிசுத்தமாகுதல் எல்லா அசுசி நீக்கிவிட வேண்டும் பெரியமான தேவ பிள்ளைகளே நீ உன்னை சுத்தமானாக காத்துக்கொள் ஃபர்ஸ்ட் திமோத்தி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ ஒன்று திமோத்தி அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் திமோத்தைக்கு பவுல் சொன்னார் நீ உன்னை சுத்தமானாக காத்துக்கொள் கீப் யோர் செல்ஃப் பியோர் அப்படின்னு எழுதிருக்கிற அன்பனதே பிள்ளைகளை அப்போ என்ன கற்றுக்கிறோம் த்ரீ ஜி நோ கேல் ரெண்டாவது நோ கைல் மூணாவது நோ கட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நோ கட்டர் கட்டர்னு என்னது கட்டர்னு சாக்கடை அசுத்தம் சரிங்களா சாக்கடை பக்கம் ஏதாவது புறா போகுமா அசுத்தம் ஏதாவது சாப்பிடுமா போகவே போகாது நோ கேல் நோ கைல் நோ கட்டர் சாக்கடைத்தனமான காரியங்களை கத்தருடைய பிள்ளைகள் செஞ்சிடக்கூடாது ஈடுபட்டு விடக்கூடாது இறங்கிவிட கூடாது ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் இந்த புறம் ஒரு சென்சிட்டிவ் பேர்டு சரிங்களா ஒரு சென்சிட்டிவ் பேர்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு உணர்ச்சி மயமான பறவை அன்பான இதே பிள்ளைகளில் மூன்று அருமையான குணங்கள் மீக்னஸ் சாந்த குணம் ரெண்டாவது இன்னசென்ஸ் தீங்கற்ற தன்மை மூணாவது பியூரிட்டி பரிசுத்தம் இந்த மூன்றுமே புறாக்களிடம் இருக்கின்றன நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதனால தான் ஆண்டவர் நம்மை புறாக்களுக்கு ஒப்பிட்டார் புறாவை போல நம்ம என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா புறா கறி நல்லது நெஞ்சுக்கு நல்லது ஹார்ட்டுக்கு நல்லதுன்னு புறாவை என்ன பண்ணிடுவாங்க புறாவை சூட்டாக போட்டுருவாங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க புறாக்கிட்ட இருந்து படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் என்ன செய்யணும் படிச்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் நடைமுறைக்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை ஆகவே ஆண்டு ரேஸ்கர் சொன்னது போல புறாக்களை போல கபடற்றவர்களாக இருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவரே நீர் சொன்னது போலவே இருந்து ஏசப்பா இருந்தார்ல ஏசப்பா புறா போல இருந்தார் அவர் இருந்தார் உண்மையும் போல நாங்களும் இருக்கணும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நம்ம ஒப்படைப்போம் பரிசு தாவியானவரும் அப்படித்தான் அவரும் புறாவை போன்றவர் மிகவும் மென்மையானவர் சாந்த குணம் அவியானவர் நமக்குள்ள ஏதாவது தீங்கு இருந்தால் கூட அவர் துக்கப்பட்டு விடுவார் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ் பர்சன் அப்படிதான் ஆவியானவர் தீங்கு செய்யாதவர் தீங்கு அறியாதவர் நமக்குள்ள தீங்கு இருக்கும் என்றால் அவர் தாங்க முடியாதவர் ஆவியானவர் பரிசுத்தமானவர் அதனால தான் அவருக்கு பேரு பரிசுத்த ஆவி அப்படின்னு படிக்கிறோம் அவர் நம்ம பரிசுத்தமாக்க விரும்புகிறவர் அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியாக நமக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் கிறிஸ்துவானவர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அதனால தான் வேதம் பரிசு தாவியானவருக்கு புறாவை புறா பரிசு தாவை அடையாளப்படுத்தி காட்டும்படி ஆண்டு வைத்திருக்கிறார் ஆகவே 
புறா ஒரு சமாதான பறவை சரிங்களா ஒரு சமாதானமான பறவை அது சண்டை கோழி கிடையாது அப்படிதான் புறா என்ன கிடையாது சண்டை கோழி கிடையாது இன்றைக்கி சபைகளில் நிறைய சண்டை கோழிகள் நிறைய சண்டை கோழிகளோடு சமாளிக்க வேண்டியிருக்கிறது சபையில் ஆனால் எப்படி இருக்கணும் நாம் எல்லாரும் சமாதான புறாக்களாக இருக்க வேண்டும் ஒளிவ இலையை புறா கொண்டு வந்தது நோவா விடத்தில் ஒளிவ இலையும் சமாதானத்துக்கு அடையாளம் புறாவும் சமாதானத்துக்கு அடையாளம் நம்ம அப்படி வாழ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சமாதான பிரபு சமாதானத்தின் தேவன் சமாதான கர்த்த நாம் அப்படி மாற வேண்டும் அதற்கு நம்ம ஒப்படைப்போம் கத்தனமை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே தேவனிடத்தில் நம்மை ஒப்படைப்போம் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பரமபிதாவே இந்த நாளிலே புறாவை போல என்ற செய்தியை நாங்கள் கேட்டோம் ஏ சுராஜா புறாக்களை போல கவடற்றவர்களாயிருங்கள் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே எங்களை நீர் சொன்னபடியே புறாக்களை போல நீரே மாற்றுவீராக தகப்பனே நாங்கள் சமாதான புறாக்களாக இருக்க வேண்டும் சாந்தமுள்ள புறாக்களாக இருக்க வேண்டும் தீங்களைக்காத புறாக்களாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தம் நாடும் புறாக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று படித்தோம் ஆண்டவனே கதாவே எங்களுத்தில் தூது தந்திருக்கிறீர் முத்தூது தந்திருக்கிறீர் தீது அகற்றி சூது அகற்றி வாழ ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபைகளை தாரும் தகப்பனே இந்த சிந்தனையோடு இந்த புதிய வாரத்திலே நுழைவதற்கு எங்களுக்கு நீர் அனுகிரகம் செய்யும் புறாவின் குணங்கள் கொண்ட பரிசுத்தாவியானவர் எங்களத்திலே வாசம் பண்ணி எங்களுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணி எங்களையும் புறாக்களை போன்ற குணம் படைத்தவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்தி முடிய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவர இந்த செய்தியை கேட்ட எல்லா பிள்ளைகளையும் கேட்கிற அனைத்து பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் பரிசுத்தப்படுத்தும் தகப்பனே பாவத்திற்கு விலகி இருப்பதற்கு அசுத்தத்திற்கு விலகி இருப்பதற்கு சென்சிட்டிவ் பீப்புள் ஆஃப் காட் ஆண்டவரே உணர்வுள்ள தெய்வ ஜனமாக கத்திரங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் இந்த சத்தியத்தை கேட்குற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் தொட்டு நல்ல தீர்மானத்தோடு தேவனின் தேவனுடைய மைமைக்கென்று வாழ கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜவங்கேலு நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் நம்முடைய கத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் அவையானவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் தெய்வ தூதர்களின் காவலும் வழி நடத்தலும் நம்ம எல்லாரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக அமேன்